。我们一讲到秦国，首先想到的就是秦始皇统一六国。今天呢，我们来讲讲其他人，秦国强大的根基——商鞅变法，还有稳固变法的秦孝公——嬴渠梁。如果喜欢本视频的话，求各位观众老爷们点一个小小的赞。好了，这就开始我们今天的视频。我们看电视剧知道，秦国的先祖最早是给天子养马的，后来因为养马有功，秦国先祖被封在了秦地，秦也就成为他们的族称。公元前七六九年，周平王为了躲避犬戎迁都洛邑，秦襄公护送有功加之之前的军功，周平王呢就将岐山以西的土地赐给了他，让他以此建国。当时的岐山呢还在犬戎手中，秦襄公就在岐山攻打犬戎的战役中去世了。他的继承者秦文公击败了犬戎，将岐山东边的土地归周。秦在之后又打败了西面的强敌，秦国就此建立。到了战国时期，秦国是连年征战，连连失败。三晋之一的魏国称霸中原，秦国在殷晋之战中大败，失去了重要的河西地区。列国比秦，不与会盟。公元前三六二年，秦孝公嬴渠梁继位，他选择和魏国讲和，割地赔款，是安稳边境。同时，求贤纳才，为秦国寻求人才。当时的秦国呢，已经到了灭亡的边缘，军队粮草、战马、兵器基本都已经绝了，打仗全靠将士死战。魏国人魏鞅听闻孝公的求贤令，便去投奔秦国。在见到秦孝公后，他和秦孝公说了很多的帝王之术，秦孝公完全听不下去，听着听着就睡着了。此时的秦孝公认为，商鞅也不是他想要找的。商鞅呢，见秦孝公对自己的帝王之术完全提不起兴趣，便说出了他最后的富国强兵之法。秦孝公一听，哎，这个好，两人不睡觉，聊了几天。最后，秦孝公在商鞅的劝说之下，决议变法。变法嘛，有人支持，就肯定有人反对。以甘龙杜挚为首的秦国老氏族就提出了反对意见。在《史记·商君列传》中记载，反对派提出：“法古无过，循礼无邪。”魏鞅说：“前世不同教，何古之法？帝王不相附，合理之循；治世不宜道，变国不伐古。康武之王也，不循古而兴；因夏之灭也，不因礼而亡。然则反古者未必可非，循礼者未足多事也。”反对派也不再好说什么，魏鞅就开始准备变法的法令来颁布。之后便出现了喜木立信，说当时的秦国国府反复无常，已经失去了秦国老百姓的信任。魏鞅呢，在国都集市上立了一根木头，再出告示，谁先把这个木头搬到北门，就赏赐十两黄金。百姓呢，只是对魏鞅的行为感到奇怪，但是并没有人行动。在魏鞅将价格涨到五十两的时候，才出现了一个勇士，成为喜木立信的完成者。魏鞅也和告示一样，将五十两黄金给了他。百姓这才认识到，国府还是有人可以相信的。有了百姓的信任，变法才能成功。之后，未央颁布了啃草令作为变法的预案。啃草令呢，可不光前面两个字儿啃草，其中最重要的是农业生产和秦军的建设，刺激农业生产，增加农民数量，同时实行愚民政策，让农民只专心农业，禁止农民买粮食，商人也不能卖粮食。农民想要吃饱啊，就只能把地种好，还让那些有点钱、天天跑的士族也加入到农业生产当中去。军队中不允许存在歌姬等娱乐，对心胸狭隘、性情急躁、懈怠懒惰、挥霍钱财、阿谀奉承的百姓加大处罚力度。反正就是不管怎么样，就是不能耽误农业生产和军队的正规化建设。世家贵族也不行。啃草令在秦国成功实施三年后，秦孝公任命魏鞅为左庶长，在秦国境内实施第一次的全面变法。魏鞅在啃草令的基础上，对户籍、连坐、军功、世袭、爵位全部都做了规划，奖励耕种，制定秦律，从秦人的方方面面都要管到。秦律的制定也标志着封建王朝对百姓剥削的开始。它规定了百姓的徭役和兵役，而秦律则是根据法家李悝的《法经》为蓝本的《法家的性恶论》为基础，只要犯了就是重刑。但是，它也让秦国有了壮大经济实力和军事实力的基础。对百姓来说，比变法之前还是要好的。在经过变法后，在公元三五八年，秦国在西山击败了韩国，这让东方各国对秦国刮目相看。次年，秦国和楚国联姻。公元前三五五年，秦孝公和魏惠王会盟，秦国结束了列国比秦不与会盟的局面，证明了商鞅的变法虽然严苛，但是秦国却是因为变法强大了起来。但这却触及到了世家贵族的利益。
，未央这也是为自己挖了坟墓。太子嬴驷有次触犯了禁条，贵族的人就等着看未央的笑话，说他再严厉也不能对未来的国君实施墨刑吧。最后，未央处置了嬴驷的师傅，这件事情才结束。嬴驷和未央也就此结下了梁子。秦国百姓见太子犯法都要受刑，这才对变法有了信心。在处置嬴驷不久之后，未央进行了第二次变法：一是废井田，二是推行限制，废除分封；三是迁都咸阳；四是统一度量衡；五是编定户口；六是革除戎狄风俗。这让秦国更像是一个国家，而不像是一个部落了。经过两次变法，秦国国力强大，秦孝公就有了出兵收复河西地区的想法。秦孝公八年，赵国出兵攻打魏国的盟友魏国。魏国大将庞涓则出兵援助魏国，庞涓是顺势包围了赵国的邯郸，赵国便向齐国求援，之后便有了孙膑的围魏救赵。秦国呢，则趁着魏国主力全在北方之际，出兵攻打河西原里，大败魏军。孝公九年，魏国在和齐国的桂陵之战中失败，楚国的楚宣王也是趁魏国主力空虚的时候攻打魏国，这又给了秦孝公攻打河西地区的机会。秦孝公任命商鞅为大梁造，攻占魏国旧都安邑。之后，魏国和各国讲和，将军队抽调回来对付秦国。秦孝公为了给国内争取第二次变法的机会，便和魏国会盟修好。秦孝公二十一年，魏国在马陵之战中受重创，大将庞涓战死，秦国就又有了攻打魏国的想法。孝公派魏鞅领兵联合齐赵，共同攻打魏国，魏国大败。魏惠王割让河西部分地区求和，魏鞅因为战功获封十五邑为商君。魏国呢，在战国初期呢，也是中原的霸主，到了魏惠王后期才一步步走向没落。三家分晋，魏国是被分在了各国的中间，还有一部分土地被韩国给隔开了。魏文侯、武侯时期国力强盛，是谁来都不怕。到了魏惠王前期，把国家都败完了，又四处树敌。经常被魏国欺负的秦国，又因为变法强大了起来，魏国只能沦为大国碗里的肉。我们再来说回秦国，公元前三三八年，秦孝公病逝。在《战国策》中记载，孝公曾经想要传位给商鞅，但是商鞅没有接受。之后太子嬴驷继位，曾经对商鞅百般呵护的秦孝公一死啊，那士族们就想杀掉商鞅，商鞅就逃。不，商鞅逃走之后呢，回到了自己的封地，嬴驷就派人攻打商鞅的封地。商鞅兵败战死，贵族们觉得啊，这对他太轻松了，便将商鞅的尸体带回到咸阳车裂。他们以为商鞅死了，嬴驷就能废除新法。结果嬴驷不光继续实行新法，还把旧贵族的势力铲除。一般都认为商鞅的新法严苛，在我们现在那是，如果放在战国，特别是秦国来看，商鞅的新法就是最好的富国强兵的办法。秦国也是在商鞅新法的基础上，才能消灭六国，一统天下。那么大家对商鞅变法有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多，记得点个关注。下期视频我们不见不散。